。はい、えー、ではですね、もう早速じゃあスライドの方を見ていきましょう。お願いします。はい、えー、今年はですね8周年にちなんで8大アップデート情報というところで早速見ていきたいと思いますお願いしますはいえっとですねえっと8大アップデート情報のところなんですけれども一部あのプロデューサー通信であったりとかそういった部分であのお伝えさせていただいている情報と重複するものもございますが、えー、そちらをご容赦くださいはいでは改めてですねまずはアップデート情報の一というところでですね、えー、こちらもあのー、ご案内させていただいておりますギルドバトルのリニューアルを予定しておりますはい、えー、こちらはですね来年じゃないやごめんなさい今年の十二月七日から、えー、来年の二月頃までかけてですね順次リリースを予定しております<笑>はいで具体的には大きく三点で一、えー、つ目が報酬のアップデートとあちょっと前のスロイドスライドいいですかはいはい、えー、報酬のアップデートっていうところとギルドバトルのマッチング回収それから、えー、ランク機能のアップデートというところを3点予定しております。次のスライドお願いしますはい1つ目が報酬のアップデートです、えー、こちらはですね、えー、と後ほどお伝えいたします覚醒装備の新たな素材となるエメラルドメダルといったものを追加いたしますこちらは練習戦の方で、えー、毎日の練習戦で獲得できるようになる予定です。でえー、と毎日ののギルドバトルの練習戦ですねこちちらがやっっぱり、あのー、ちょっと形骸化してきたところがあるのかなというふうに思っておりますのでこういった報酬の内容はアップデートさせていただいてそちら、えー、またこうモチベーション高く挑んでいただけるようになればなというふうに思っております。次のスライドお願いしますはい、えー、もう1点がですね、えー、ギルドバトルのマッチング回収というところになります、えー、こちらはですね以前からあのたびたびマッチング回収のところベータであったりとか実施させていただいておりますが、えー、やはりですねこうなかなかうんと今のこう強さというところに応じたマッチングができていないというところが、まあ、現状かなと思いますのでそちらをより、えー、強さを正確にですね把握してより正確に反映できるような、えー、マッチングの回収を予定しておりますランク帯のですね、えー、制限というところが現状ございます S ランクだったら S ランク A ランクだったら A ランクというところがございますが、えっと、こちらも開放してですね、えっと、よりこうランクに関わらずよりこう自分たちのギルドの強さに適した、えー、相手ギルドと当たるようになればなというふうに思っております。次のスライドお願いしますはいこちらは A3 点目ランク機能のアップデートです、えー、こちらはですねマッチング回収と合わせて行う予定ですが、えー、今、ですね既存のランク帯というところが、えー、SABC というふうにございますがそちらをちょっと一新しようというふうに思っております。現在ですねやっぱりあのー、なかなかこう割合というよりかは今、ユニゾンリーグはこう500位までのギルとかっていう感じでこう数に応じてこうあのランク分けさせていただいてるんですけれども、はい、そちらをちょっとあの変えさせていただいて、まあ、自分のランクにしっかりこ,うこだわりや価値を感じれるような形にしたいなというふうに思っております。次のスライドお願いしますはい、えー、改めてですね今回のアップデートで目指していきたいのはやはり現在の環境に合わせて、まあ、より楽しくより熱い戦いが楽しめるギルドバトルっていうところを運営チームとしては目指しております。これまでですねやはりこう8年運営してきた中でなかなかこうシステムとしてあの回収しきれていなかった部分であったりとかちょっと昔の,あのユーザー人口であったりとか強さというところにあの準ずるものになっている準ずるものになってた、うんうん、なったままのものがちょっといくつかございますのでそういったものを今回ちょっとアップデートしっかり入れていこうというふうに思っておりますはいでは続いて次のスライドお願いしますはい、えー、アップデート情報に、えー、覚醒装備を予定しておりますこちらはですねもう記載の通りでございます現在あの覚醒装備というところがあのギルドバトルのこう群衆のところとどんどんどんどんこうアイテムを集めて覚醒していけるっていうものがございますがそちらの、えー、続きをちょっと開放しようかなというふうに思っておりますでそこと合わせてですね今回あの EX 色忍者のあのクラスで使える双剣っていうものをこちらでは、えー、追加しようというふうに思っておりますお EX 色ではこちらが、えー、エクストラクラスの方では初めての、えー、覚醒装備となる予定です、うんえー、次のスライドお願いしますはい、えー、こちらがですねちょっと細かくなるんですけれども新たな、えー、覚醒上限解放を目指すために必要なものというところになります、えー、こちらまだちょっとあくまで予定ではございますので、えー、一部こう数であったりとか内容というところが調整入る可能性もございますがご了承ください<笑>はい、えー、1つ目が、えー、と石板ですね装備士の石板というところで2つ目が、えー、七流クエストで新たに獲得できるようになる装備、えー、3つ目が、えー、先ほど、えー、述べましたエメラルドメダルというところになりますはいで、えーとですね、既存のですね覚醒上限というところが、えー、とございますこう
このアイテムを何個ぐらい使って開放してっていうところがあるかなと思うんですけれども、はい、こちらの難易度を一部ちょっとだけ緩和させていただこうかなというふうに思います。現在ですね、やっぱりあの長く遊んでくださっているユーザーの皆さんはもうとっくに開放してるよっていう方も多いかなと思ってるんですが、やっぱりまだちょっとあのやりきれてないよとかなかなかやる時間がなくて止まってるよっていう方もいらっしゃるかなというふうに思いますので、そういったところでえっ、ー、と少しちょっと開放させていただこうかなというふうに思っております。いくつかもうなずいていただきありがとうございます。はい、では次のスライドお願いします。お、はい、アップデート情報その三というところで七流クエストのリニューアルを予定しております。はい、えー、こちらですねあの見慣れない武器もあのあお見受けしているかなというふうに思うんですが、えー、こちらがですね七流にそれぞれ対応する新たな武器種となっております。次のスライドお願いします。はい、えー、と今回のリニューアルポイントとしては主にこんな感じでございます1つ目が難易度の一新ですえこちらはですね今までえと複数あった難易度のところをえ今回2つに絞らせていただこうと思っておりますで、えー、と報酬内容も調整させていただく予定でございますえこちらもですね、えー、と今までこうドロップで基本的にあの属性ごとに違った報酬というところがあったかなと思うんですがえこちらはメダルとして一本化していこうと思っておりますこちらはですねちょっと仕組みがあの若干ややこしかったりしますのでお知らせの方をあのご一読いただいてあのいつどのアイテムが取れるのかというところはしっかりご確認くださいはいでですね、えー、とこの辺りがさっき、えー、と申し上げたちょっとややこしいところなんですけれどもちょっと1日に挑める属性は1つで日ごとに挑める属性は変化しますよというところであの出入りで変わっていくような形ですね、はい、であとメダルの獲得回数もいつもだったらこう AP30 でこう何回も何回もクリアするために獲得できるという仕組みだと思うんですがそちらがちょっと今回あのこの7流に関しましてはちょっと変更がございます1日1回というような報酬の獲得上限を、えー、設定させていただいておりますのでこちらあの計画的に挑戦いただければなと思います。続いてお願いします。おはい、えー、アップデート情報の4番というところで、えー、新イベントを追加というところになります、えー、こちらはですね、えー、新たな超越者というところでですね、えー、前回がこう100人ちょっとぐらいクリアいただいたあの超越者が、えー、新たな属性難易度として。難易度ではないな新たな属性として、えー、登場する予定ですこちらは、えー、来年の1月の下旬頃を予定しておりますスライドお願いしますはい、えー、こちらの方ですね少しだけちょっと情報の先出しというところで、えー、次の属性は時属性になりますなのであの光属性とか闇属性の装備を、えー、しっかり固めておいてくださいそしてですねあのクエストでのギミックですね、えー、そういったところも少し、えー次のまた時属性の専用になりますのでこちらもまた実装されたら確認してくださいそしてアバター報酬ですねこちらの大変前回ご好評いただきましたあのオーラですね背中の装備というところが今回も時属性用でご用意しておりますのでぜひぜひあの我こそという方はあの挑戦して獲得してもらえればと思います続いてお願いしますはい続いてですねアップデート情報5番というところで新モンスターシリーズでございますえモンスターシリーズと言いますと皆様あのおなじみのですねえ積み戸がであったりとか執行者であったりとかえ去年は去年かな今年のえっと夏頃に完結したユニオケであったりとかそういったところのあの七属性のキャラでですねあの同じような効果を持ってたりとか専用の効果を持ってるあのモンスターのことですこちらがですねえっとユニオケがまあ去年の去年じゃないな今年の夏ですかね7月頃に完結しまして、えー、この後またちょっと新たなモンスターシリーズを作っていこうというふうに考えておりますこちらはですね現在ちょっと,、えー、とリリース時期が結構まだぶれそうかなというふうに思ってるんですが今のところ順調にいけば来年の2月の中旬頃を予定しておりますまたこちらもですねあの新モンスターのこうシリーズとしてあのシリーズの名にふさわしいようなあのお見た目であったりとかあのキャラの設定であったりとか効果だったりとかというところはしっかり、えー、準備しておりますのでご期待ください続いてお願いしますはい、えー、こちらですね装備覚醒というところでアップデート情報6番でございますはいこちらですね覚醒装備、えー、過去防具の方ですねの、えー、覚醒条件の解放そして、えー、エクストラクラス向けの新覚醒防具というところを予定しておりますそして、えー、覚醒装備モンスターの追加も合わせて予定しておりますこちらが来年の、えー、4月から6月頃というところでまだちょっとこちらも実装時期があのかなり仮の予定ではございますが、まあ、早ければ4月もうすぐでも6月頃までには実装したいかなと思っております
続いてお願いしますはいこちらが、えー、現在のラフになりますが、えー、覚醒装備のモンスターですねはい、えー、といわゆる始祖と呼ばれるモンスターなんですけれどもこの、えー、と忍者のラフが現在上がってきておりますこのようなイメージで現在あの作成を進めているような状況ですはいあの非常にあのかっこいい仕上がりになりそうかなというふうに思っておりますのでであのまたちょっと覚醒素材集めからあの始まることになると思いますがあのご期待に応えられるようなかっこいいモンスターがねあの強いモンスターになるかなと思っておりますのでこちらもぜひぜひご期待くださいはいでは7つ目お願いしますはいこちらですねちょっと細やかなアップデートになりますがいくつか、えー、回収であったりとかも予定しておりますはいまず1つ目がですかね、えー、装備フィルターの回収というところで特攻、えー、装備をより見つけやすくするような回収を、えー、今月中には予定しておりますできればちょっと年内には出し切りたいもしちょっとあの足が出るとあ年明けとかになるかもしれないんですけれども現在、えー、12月中を予定しておりますはいで2つ目が、えー、と陶器星の羅針シリーズというところで、えー、いわゆる星神ですねあの星神の、えー、転生進化を予定しておりますこちらも完結したところではあるんですが、えー、そちらはあの、まあ、続きといいますか新たな難易度といいますかそういったところを従えて転生進化を予定しておりますこちらが来年の4月から6月頃でこちらもまだ時期は全然仮となっておりますはいそして、えー、と続いてが称号機能とプロフィールの改善を予定しておりますこちらですねやっぱり称号であったりとかプロフィールっていうところはこうそれぞれのユーザーさんのこう個性を表す場所かなというふうに思っておりますのでそういったところがよりこう自分でこうどやれるようにであったりとかそしてよりこう趣味だったりとか、えー、興味っていうところ、えー、そういったものが分かるような形にしていきたいなというふうに思っておりますのでこちらも、えー、改善を随時、えー、行っていこうと思っておりますこちらちょっと今のところ実装時期はまだお伝えすることができませんが、えー、現在検討して進めているような状況ですはいそして最後ですねこちらが、えー、と倉庫、えー、VIP プ,プリセット上限の追加というところを、えー、随時行っていきたいなというふうに思っておりますこちらですねあの今日もご意見いただいたところではちょうどあるんですけれども、まあ、やっぱり倉庫であったりとかプリセット上限というところはこう、まあ、いくらあっても足りないというところかなと思いますのでこちらは、えー、と容量であったりとかちょっと開発的な技術面も確認しながら上限を追加していこうと思っておりますそして、えー、VIP はですね2019年とかに、まあ、実装されてからちょっとあのしばらくこうお手が入っていない部分ですのでこういったところもまあ現在のこう需要であったりとか皆様の,あの状況に応じて追加していきたいなというふうに思っておりますはい続いてお願いしますおおはい最後ですねあの非常にあの、はい、まだふわふわした内容で大変恐縮ではありますがアップデート情報8というところでクラス追加をちょっとなんとかやりたいなというふうには思っておりますこちらがですね、えー、とおそらくエクストラクラスのところですね、えー、と忍者とか魔法少女がまだレベル1の解放になってますし、えー、とあ名前がどうしトレハンだったりとかあの辺りのクラスに関しても、まあ、アビリティ追加はあったんですがちょっと新クラスとしてあの追加というところはまだできていない部分ではありますのでちょっとそういった、えー、とエクストラクラスという部分を中心に追加をできないかというところを現在絶賛。協議中でございます、はい、といったところでですねちょうどあの今日の,あのデュエル杯の結果だったりはあの非常に有用なデータとなりますのでそういったものも見ながら、えー、現在のこう需要だったりとか利用率というところも、えー、見ながらちょっと追加を検討しているような状況ですこちらもすいませんまだちょっと時期だったりとか具体的なこうもっと細かい内容っていうのはまだまだちょっと内容が変わっていくものかなというふうに思いますのでこちらも随時あのプロデューサー通信であったりとかユニラジっていうところでご覧いただければなというふうに思います。はいというところでですねアップデートは以上となっております大変長くなりましたがあのご清聴ありがとうございますいや八大アップデート最後めちゃくちゃ願望でしたけどもオカナピーはやっぱり実装したい実装したいですねやっぱりこうあのー七次食の時もそうですしやっぱりこう新しい食が追加された後のこのワクワクだったりとかこうどういったこうジョブをやろうとかこうどういったこう戦略を取っていこうっていうあの,ユあのユーザーさんのワクワクってやっぱり何にも変えられないものかなというふうに思ってますのでそういったところをやっぱり定期的に入れていきたいなというふうには思っております、えー、これはちょっと何としても、ね、頑張ってもらいたい気持ちありますけども。はいホイさんも見守ってましたけどもどうでした今回のアップデートの発表は、ねえー、全部喋ってくれるなと思いながらあの隣から見守ってたんですけど<笑>基本的には私とオカナピーでちょっとみんなにどれだけのものをちょっと
持っていったらいいのか、えー、と提供したらいいのかっていう話をしながらやっていてでまずは、えー、とギルドバトルとかみんなが遊んでくれてる場所を整備していきたい、うんうん、でもらえるものも整備していきたいでもうみんながやれることをやりながら、えー、と新しいクラスだったりとかそういったところにちょっとてこ入れていきたいなっていうところで新クラスに関してはエクストラクラス。ぐらいのあたりがちょっと狙えたら嬉しいなって思いながらやっていてでかつまあユニゾンリーグの運営って100人とか500人とかいるわけではないのでまあちょっと今いるメンバーでまず何からやっていくっていうところをちょっとやりながらちょっと進行しているのでえと先ほどの新クラスしたいって書いたのはあ僕らが500人いれば多分きっと作れるよぐらいな感じの勢いで話をしているのでちょっと,えと気長に待てというよりかはえとまあ2023年中にやれると嬉しいんじゃねえかなぐらいな感じの話をしながらやっているって。感じですね、うんうんはい、なのでまずはギルドバトルとかみんなが毎日遊んでる場所にちょっとてこを入れながらやっていきたいなとは思っている感じでございますおおしっかりと補足いただきましたありがとうございますありがとうございますさあ、はい、最新情報をたくさんお届けしました以上最新情報のお時間でした